Hello again, Patriots. Sandıkların yüzde 91.93'ü açıldı. Meaning, the ballot boxes, 91.93% of it has been opened. So, yeah. I don't want to see. I, I don't want to say anything else. I, I've said enough. My God. Buna rağmen kafa kafaya olması e, olas yani yerel seç aslında evet, karşılaştırması özellikle yani. İstanbul için şunu okuyorum yani HDP desteği olmadan olmuyor bir kere belediyede de. Okay, let's look at this. What does it say? Cumhurbaşkanlığı seçimi üç büyük şehir karşılaştırması. It is a it, there are there are big cities in Turkey. And there are smaller cities in Turkey in significance. Istanbul is, I mean, 16 million people live there, registered, but actual population, 20 million, right? And that's just one city. And everybody and their mothers know where, Ist <clears throat> where Istanbul is. <coughs> Ankara, the capital, and the city of Izmir, where the spirit of Ataturk is perhaps most away uh, uh, uh, alive this shows the breakdown between the well a comparison between each candidate and each coalition 48% 46% in Istanbul in Ankara 47% 46% in uh, and uh, in Izmir 63% and 31% always remember if spirit of Mustafa Kemal was to be completely stripped from this country's fabric in any way in the sense that politically, social politically, uh, historically, anything and everything in any way you can possibly think of the last place to fall will be Izmir it's that important that, I mean he has over Kemal Kılıçdaroğlu has over twice, over twice Erdogan's numbers. And Erdogan has been a, a dictator in everything by, uh, except name um, for 20 plus years. That is significant. Uh, that, that is the significance of Izmir. Şimdi aynı hikayeyi bir daha satamaz. Ankara'da Mansur Yavaş 50'nin üzerinde kazanmış. Şimdi HDP'nin oy mu getirdiği, oy mu götürdüğünü de bir konuşalım. Yani seçmende... HDP kendi oyunu kaybetmiş. Kendi oyunu kaybetmiş. İşte seçmen de nasıl bir... Gerçek çekilmiş aslında. Kaybetti yani şöyle daha önce HDP hani destek veren işte... Kimlik mesela. Espri olsun diye söyleyeceğim. Yani Cihangir Solcusu bir ekip vardı yani bunu yapan. Şimdi onlar tabii ki kendi parmesi tipin olması ciddi anlamda. Hemen bak. We, I talked about this in the previous video. Look, Sinan Oğan, my Ross Perot character. If Sinan Oğan, if you add Sinan Oğan to Kemal Kılıçdaroğlu, you are 44.97 plus 5.25. It is going to put Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu over 50%. Bam, elections over, Erdoğan lost. Uh, God, give me strength. Lord, give me strength. Kendilerini doğru ifade edecekleri yer gerçekten de Türkiye İşçi Partisi. İyi, doğru da bir alternatif oldular. İyi de bir alternatif oldular. Burada HDP'nin gerçekten kimlik siyaseti sınıfına çekildiğini ve yüzde yediler sınırı işi sınırına geldiğini görüyoruz. Yani yerel seçim için söylemek istediğim şey bir, biraz da HDP'nin de desteğini artık alabilir mi? Yeni muhalefet oluşursa vesaire. Çünkü ya bu saatten sonra bu altılı masa vesaire bu ittifak modelini vatandaşa artık anlatamazlar. Yani hadi biz yeniden bir araya geliyoruz, hadi bir de yerel seçime girelim diye bir şey olmayacak. Muhtemeldir ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın olası bir hani sonuç kesinleştikten sonra muhalefette e, CHP'de bir değişim olabilir, genel başkanlık değişimi. E, diğer partilerin ne olacağını kestiremiyorum şu an. Deva gelecek, Saadet ne, ne yaparlar bilemiyorum ama bu birlikteliği artık bu saatten sonra topluma anlatamazlar. Çünkü bakın e, 
altını bir kez daha çizelim. Hmm. Bu partiler mecliste 330'un üzerinde milletvekili alıp sistemi değiştirme üzerine bir araya gelmişlerdi. 215 milletvekilini zart. Okay. I'm going to cut it over here. And uh, hopefully the next video will have a uh, uh, a result and analysis afterwards by yours truly. God bless you all. Forgotten country.